Olá, me chamo Rafael Dalto e venho contribuir a pedido do meu irmão Tiago com o canal. Vou falar do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, Bem-aventurados aflitos, o item Bem e Mal Sofrer. Sabemos que Jesus disse que são bem-aventurados aflitos, pois herdarão o reino dos céus, o reino dos céus lhes pertence. Todos nós passamos por alguma aflição na vida, todos nós aqui na terra sofremos. Jesus queria com essas palavras se referir a todos os aflitos? E certo que não. Jesus se referia aos aflitos que sabem sofrer, sabem passar pela dor. Como é isso? São as pessoas que não têm coragem para lutar e ficam no cantinho, curtindo aquela dor, ali naquele sofrimento, gostando até de sofrer, se fazendo de coitado? Não. São as pessoas que se revoltam, que maldizem a vida, que se rebelam contra Deus? Também não. As pessoas que sabem sofrer são as pessoas que percebem o seu sofrimento, fazem o possível para mudar, mas não conseguem. Então, procuram passar por aquilo ali, tirando proveito positivo da situação. É com indulgência, com resignação, com humildade e com fé, acreditando que Deus é Pai bom e misericordioso e não vai deixar a gente passar por nenhuma dificuldade sem ajuda, porque não põe um peso que nós não podemos carregar nas nossas costas. Se a gente sabe que Deus é a infinita misericórdia, nós temos que acreditar nele e mudar o ponto de vista. Pelo nosso ponto de vista acanhado ainda do terra-terra terra, materialista, nós achamos que o nosso sofrimento é o pior do mundo. E a gente esquece que a vida ela é muito passageira. De uma hora para outra ela se acaba. Ontem mesmo eu era criança. Hoje já sou adulto. E parece que foi no piscar de olhos. E assim é a nossa vida perante a eternidade. Não estou dizendo com isso que é fácil passar pelo sofrimento. Não. A dor vem, o choro vem. Mas até Jesus chorou no Jardim das Oliveiras. Nós temos que procurar o amparo a Deus na fé, o consolo e a coragem para continuar lutando. Porque Deus espera isso de nós. Determinação, confiança nele. Como um militar que é convocado a uma missão em país que está passando por grande dificuldade e sabe que vai encontrar grande dificuldade por lá, mas que com coragem, com confiança em si e em Deus, vai lá, vence cumpre a sua missão com dignidade e volta para o seu país com a divisa, com a promoção tão merecida. O seu comandante fica satisfeito e ele fica satisfeito também. Nessa analogia, nós podemos fazer isso com Deus, que nós estamos aqui, muito provavelmente sabíamos das provas que iríamos enfrentar antes de reencarnar. E agora temos que encará-la sem murmurar, sem chororô, sem lamentação. Nós, é natural que a gente faça tudo isso. Mas a gente tem que lutar, se esforçar para sair dessa condição de espírito muito atrasado. Então a gente precisa começar a olhar a dificuldade como oportunidade, como um degrau a ser subido, como um trampolim que vai nos, vai nos lançar Lá para cima. É fácil? Não. É de um dia para o outro? Não. De forma alguma. Mas nós precisamos lutar. Como a garra que tem o militar, nós precisamos vencer a nós mesmos. É, parece meio clichê, isso é muito falado, mas não tem outro jeito. Mais adiante, no próximo item, nós temos o mal e o remédio. E é dito que o remédio para todas as nossas dificuldades é a fé verdadeira e a oração. Então, na hora da dor, do sofrimento, aquele que põe o seu pensamento em Deus no mais alto, 
e ora, e depois de orar com fervor, com determinação, que não basta palavras da boca para fora, ele passa a confiar em si, em Jesus, e põe em prática aquele plano que ele tem para procurar se melhorar, ou simplesmente põe em prática o seu exercício de não fraquejar, de resistir ao seu sofrimento, esse tem mais vantagem. Deus, a espiritualidade, está ali ao lado dele, o amparando, estendendo a mão, como o Sirineu estendeu a mão a Jesus. Ninguém vai passar as dores por nós, mas o ombro amigo nós sempre temos. Temos do guia, do mentor, do anjo da guarda, do orixá, seja lá o nome que se dê. Mas nós temos o ombro amigo. E a, pré, a prece feita com fervor, com aquela fé viva, são os remédios para nos garantir a coragem necessária. E se nós acreditamos em Deus, em sua infinita bondade, sabemos que Ele nos desampara. E se o mal não tem uma causa agora nessa vida, ele vem de vida passada. E tanto nessa vida quanto na vida passada, a culpa é nossa. O motivo do sofrimento é nosso. Vamos enxergar isso como uma oportunidade de crescimento. Como uma oportunidade que Deus nos dá para passarmos por tudo isso pagando parte do débito. Como diz no Evangelho, em vez de pagarmos tudo, vamos pagar só uma parte. Mas vamos pagar bem feito, a vida vai passar. Tudo isso, esse sofrimento vai passar o choro, a ferida, os tropeços, os combates da vida são necessários para o nosso crescimento. Os filósofos estão aí dizendo agora nessa época de pandemia que é na crise que se cresce. É no momento de dificuldade que se cresce. São as dúvidas que fazem a ciência caminhar. Não são as respostas. A dúvida, a inquietação, a vontade de entender, de procurar saber como as coisas funcionam, é que fazem, trazem as grandes soluções para a humanidade. E assim nós temos que ser, procurando através do trabalho, trabalho mútuo, todos os dias, contínuo, perseverante, para a gente dobrar as nossas fraquezas, a nossa infantilidade espiritual e seguir adiante. Torno a repetir, com muita luta, não é fácil. Dessa forma, eu procuro encerrar aqui a, a nossa conversa, nossas pequenas palavras, pedindo a Deus que não nos falte o amparo divino e que a gente tenha em mente que a sua bondade é infinita e que com o amparo dele e dessa espiritualidade que nos sustenta tanto, nós havemos de conquistar um degrauzinho a mais na escada evolutiva. Eu desejo muita paz a todos, estamos todos no mesmo barco, mas quem está no leme é Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim